Velkomin, Sigrún Kristbjörg. Takk fyrir, takk fyrir að bíða mér. Hérna, gaman og gast komið. Uh, getur þú sagt okkur bara aðeins frá þér og Já. þinni tónlistar, þínum tónlistar ævintyrum? Já, í stuttu máli. Já. Hérna, uh, já, ég er sem sé bár svona og fyrirleikari og grípstundum í Víólu þegar sáðgallinn er á mér. Þetta byrjaði í svona klassísku og djastnámi sem úlingur en svo fann ég fljótt að þetta var allt, samt, allt sem hann gott blessa, mm. en það var eitthvað annað sem kallaði þannig að hérna uh, ég hafði einhvern tíman heist um heimstónustadeildina í Rottidam og hérna bara kildi á það og hérna á þess að vita sko nokkuð út í hvað ég var að fara og komst inn og fór sem sé í það sem heitir sem sagt Latin Brazilian Department er sem sagt Latin hérna brasiliska deildin og en og þetta er sem sagt inn í hérna nú er kannski fara hérna, hérna flækjað og mikið en inn í sama húsi eru fullt af öðrum deildum mm. en þetta er rosalega suðupottur af músík sem er bara maður heyrir ekki þegar maður er í klassísku eða djastnámi sko. Nei, okay. Þannig að, að hérna, þetta var alveg svakalega innspyting fyrir mig að koma frá Íslandi og hérna, um, ég vissi náttúrulega bara ekki neitt ég sagði alltaf nei þegar ég var spurðið öllu á fyrst árinu mínu svo fór ég svona aðeins að segja já <laughs> að ég bara vissi ekki neitt út í þetta og hérna hvað ég var að fara út í já, þannig að ég lauk því og síðan fór ég sem sagt til Brasilíu þriðsa sinnum eftir það, eftir námið þá fór ég bara á mínum eigin vegum til Brasilíu og var rosalega heppin með það að bara lenda í hérna gikkum <laughs> bara hérna einni viku eftir ég var lent í Ríó þá var ég farin að seppa fyrir hérna góða vinn minn sem básunleikar sem heitir Jónas Korea Jónas Korea og hérna e- Já, og þar byrjaði bara annað svona eventýri, sko. Já, svo spennandi. Þannig að þegar þú sóttur um skólan í Rottidam Já. og vissuru eða þú veist, þá þurru þá svona einhverja hugmynd um hvað myndið hvað að gerast eða þú nei. veist, nei. <laughs> ok. Já, þess veist, ég vissi, ég var búin að hérna, ég átti mjög erfitt með að gera upp sko hvaða dild ég ætlaði að sæki, ég ætlaði bara að hljómaði allt svo spennandi, þú veist, Já. bara argentísku tango, indversk tónlist, hérna flamenco tónlist um, hvað meira ég er að gleymi einhverju og hérna og svo og latin hérna deildin sem var stærst, stærsta deildin sko já, tyrknesk, já, hérna ottoman músík mm. líka og hérna þannig ég bara exaði við eitthvað og svo bara mætti ég prófið spil og spilaði sveitin milli sanda okay. og hérna um, já og svo byrjaði bara svaka eventyri sko já, já spennandi, mm. aldrei svona ekki margir kannski sem hafa komið frá Íslandi sem fara að þessa leið eh, Nei, ég er eina eina Íslandingur sem hefur klára það var einhver dottiðarni en sko en svo, en svo var reyðilega bara að koma því að ég var alveg brjálæðislega heppin að hérna bara sko viku eða tveim vikum eftir ég var komið til Rottidam þá hérna lenti ég bara í salsa bandi já. innan skólans okay. sem við spiluðum sem sagt hérna eitthvað gegg Og þar var maður sem bara varð minn svona bara salsa gúru bara. Með þetta er Herra Artur Rosales, er frá vensuðalega búin að búa rosalega lengi í, hérna, í Hollandi. Já. Og ég held ég geti bara skrifa undir að með Herra Artur hef ég spilað bara í öllum krummarsköðum Hollands þar sem er salsa danskóli. Já. Og hérna, þannig að það var bara svona algjör lærdamur, hérna, eh, algjör skóli út af fyrir sig fyrir Já. utan formlega skólan, sko, þannig að ég að hún er mjög mikið að þakka að hafa svona bara tekið mig í læri. Já, spennandi. Mm. Þess að ég er rosalega, hérna, ánað með það að hafa bara fyrir stíð út í bara hið, hérna, eh, út í bara þessa, hent mér út í þessa djúbulög sem ég bara vissi ekki hvað var norður nýja söður, sko. Nei. Um, og ég, ég held að ég hef fengið svona músikreynslu sem maður fær ekkert endilega uh, en maður er kannski en maður er aldrei í því að til þess að spila fyrir dönsurum. Já, já. Það var alveg bara brjálæðislega mikið lærdumur fyrir mig að já. spila sem sagt músik uh, hérna fyrir sem sagt hérna svo samkvæmis dansi, já, þú veist, já. svo salsa já. að því að hérna maður þarf að halda dansparinu ánæðu sko einmitt, einmitt. og hérna 
og svo náttla fyrast báðir aðilar hérna bandi fyrast upp allt sko þegar sér þú veist að það sem er, það sem er að gera virkar út af danskólfi sko. Já, já, já. Þannig að hérna um, ja, það var bara svona algjör ný reynsla fyrir mig sem ég hefði aldrei tekið þátt í sko. Já. Og um, kannski bara ja, að vera í sama húsi og allir þessir stílar sko sem er ekki til á Íslandi. Já, já, einmitt. Hérna ég hugsa stundum um hvað allavega í min, mín upplifun en við hugsum svona íslenska þjóðlagatónlist að þú veist, ég bara veit eiginlega ekkert um Einmitt. þessa tónlist <laughs> þannig að mér hugsa stundum um þetta uh, hvernig af hverju er svona þjóðlagahefð og, og svona ræktun við þjóðlagahefð svona sterk eins og þannig í Söður Ameríku en ekki kannski hér hvað hefur einhver hugmyndi? Já, ég, sko, aðeins, aðeins að vera sko mannfræðingur eða <laughs> geta sagt eitthvað svona vænt að vera rannsóknir en þá held ég að sko, músik og dans haldist ah. rosalega þétt saman í hendur sko. þannig að, að hérna, ef það er bara hérna, í þínum kultur að fara út á fastu degi eða sama hvað kvöldi Já. og einhvern veginn að dansa hérna, slenið slen kvindagsins af þér mm. Hérna, e, og til dæmis bara eins og það að fara á sömbur í Brasilíu, þú veist, já, það er bara já. ákveðin lífstíll að mm. fara, alveg sama þó þú sérst sko ekki, þú veist, í bandinu en þú bara, hérna, þá ertu svona sambista bara, þetta bara, hérna, e, hefur, bara, bara liggur við sko trúalega, hérna, e, svona trúalegan tilgang, já. bara að fara á, hérna, það sem heitir hóðið til samba eða er bara samba, já, þannig að, Þú veist, maður er tónlistamaður á Íslandi eða maður veitir og svona lítið um e, íslenska þjóla hérna, arfin. Já, ég held að þetta haldist líka svolítið svona í hendur ef maður hérna, ef við ekki haldið svona kúrturlega við, þú veist, það kann, ég kann ekki dansa gömlu dansana. Nei, nei, einmitt, einmitt. Já, þetta er, þetta er áhugavert. Ég er mér svona áhugavast svona hlutum. Hérna, en uh, hvað segir við að spila bara eitthvað núna? Endilega.
þetta er kannski dalti erfið spurning. Já, skjóti. En ég svona dalti hugsa um draga eitt svona sé ég hugsa mér að ég ætla að spyrja fólk að þessu þá kemur þetta þessi viðtal til mín. Hvað er fyrsta minning þín um tónlist? Fyrsta minningi mín um tónlist uh, kannski svona alveg fyrsta kannski að hérna pappi minn spilar svolítið á píanó Já. og spilaði mjög mikið og var alltaf mjög dauglegar að æfa sig okay. en kannski svona uh, sterkasta svona tónlistarmyndin bara frá því ég var þú veist, bara pingu pons uh, er hérna lag sem var uh, hérna í þáttunum hérna nonn og manna okay. það er sérst smali sem hérna heitir Júli ja. og hann spilar á blokkflutu ja. og ég lærði þetta lag á blokkflutu og sem sagt skrifaði það niður bara með þú veist, gulum og rauðum nótum ja, ja. og lék það sem sagt á fyrstu tónlíkunum mínum okay. <laughs> og hérna já, það ég myndi segja að það var svona uh, mjög sterk tónlistars ja, minning sko einmitt það minnst áhugast að pæla stundum í þessu svona. Hvort það, og myndur segja þetta að verið mótand fyrir þig Það þetta var fyrsta uppbrytið sem ég gerði já, já, alveg að fara pingu pónsu lítið miða sem var settur á stativ já. Uh, já já, cool skemmtilegt hvernig nálgastu það spinna ertu að þú veit nú, nú, býr nú að jazz bakgrunnum, einhverjum bakgrunni í jazzi, það ekki? Einhverjum, einhverjum. Já. og svo er það improvisera í gegnum þjóðlega tónlist já Notar, er eitthvað svona sameiginlegt hvernig, varðar, hvernig maður nálgast spuna í, þú veist, þegar þú ferð svo að spila djass, er eitthvað svona þekking sem líkur að baki varð eftir að hafa verið að spinna í þjóðlagatónlist Já, algjörlega sko Já? Um, hérna, ég var alveg hervilegur djassnýmandi af því okay. að ég hérna, bara gat ekki uh, stöyta mig í gegnum bóstafs hljóma sko Já. Já. þannig að um, svona minn spuni hann byrjaði þegar ég fór einhvern veginn svona kvíldi djassin að þess ja. og ég gerði bara allt eftir eyrunum ja. mm. þannig að hérna svona mín leið var svolítið þangað mm. og ég held að maður sko geti það sé, það sé svo margar leiðir til þess að læra uh, spunan og þú getur sko, um, sko búið til einhvern orðaforða bæði með því að læra eftir blaðinu og líka eftir eyrunum mm. einmitt, einmitt Og, og svo náttúrulega hérna skarst þetta bara Já. alltaf mörgum, mörgum stöðu sko, en spilandi á tvö laglínu hljóðfæri það hef ég alltaf svona nálgast hérna, hérna melodíska nálgun sko Akkurat, Já. akkurat Mér finnst þetta mjög áhugavert líka og því að ég sem svona djastnefandi sérstaklega hann í Hollandi og þá gleymdi ég mér dálítið í þessum fræðilega hluta af því að spinna Og þú veist, mér finnst ekkert að því að stúdera eitthvað svona fræði á bak við spuna og, og þú veist, eitthvað á svona hefðbundna leiði kannski og svona. En þarna á endan og fast mér en að ég væri svona daldið fastur í þessum regluvirki sem ég hefði búið utanum spuna fyrir sjálfum mig. En síðan opnaðist það sem betur fyrir held ég. En að mér finnst þetta alltaf svona varðandi svona djassnám, alltaf daldið hætta. Já, þannig veistu komin sko búna, hérna, ít á nokkur að takka <laughs> hjá mér sko Já, en ég er með smá kenningu sko að því að þjóðlega tónlistin hún er náttúrulega þar náttúrulega tilfyllt að skólum og Já. alls konar námsefni og alls konar en hún er samt svo hérna, um, það er svo illa hægt að setja hana inn í uh, eitthvað svona kerfi Já, Já. Svo sagt, en, en nú er djassin sem sagt orðin bara, þú veist, það er bara til heim námskrá um djass Já, Já. námskrá um djass mm-hmm. Þannig að, að hérna, e, mér finnst þetta svona, hvað ég segja, e, sko náttúrulega, þú veist, það er ekki hægt að setja listina inn í, hérna, e, inn í bara eitthvað hjól, eða inn í eitthvað kassa, sko. Akkurat. Þannig að, að e, þjóðlega tónlistin, hún er kannski bara í eðli sínu, er svo óformleg, Já. að hérna, hann er svona, seint kannski ítti eitthvað, hérna, fast form, Já. en, en, En já, ég tek undir með þér, sko, að kannski er djassin svolítið, e, já, komin í svona 
Já, ég er alveg sammála og, og hérna, út af því að hann var ekki svona, hann var ekki, þú veist, akademis eða Nei, einmitt, já. Þetta var bara svona fólk sem hittast á klubbunum og djamma saman. Já, nógulega. Þannig að þú veist, eitthvað gerðist fyrir einhverjum áratugum sem sett hann í þessa skorður sem eru þetta, held ég, margt jákvætt við, sko, ég geti segja svona ímislegt sem gott hefur komið út úr þessu, en ég held að það er svona einhvers konar uh, tengingu innsæði hjá fólki kannski þegar maður er að stútera djass rosalega mikið og hart einhvern veginn. Nei, að, að þú veist, já, þú skilur hvað er Já, það er svona hjartað úr músíkinni, hérna, uh, líði ekki fyrir einhver akademisk já, fræði, sko. Akkurat, já, akkurat, akkurat. Ég reyni allavega í minni þegar ég er að kenna að, að þú veist alltaf að segja alltaf neymyndum minn þó að þetta standi svona að þó að þetta sé eitthvað skali ekki taka þessu bókstafa þú veist, nota það eira þetta alltaf Einmitt svona, Ég reyni alltaf að koma þessu til minna neymynda
dettur í huga að spyrja þig nú ertu að vinna í svo mörgum verkefnum Já Kannski ekki núna út af COVID en eða hvað Já svona, ég með Ég með, já, já. Uh, Hvernig er að, að hérna, fara úr einu í annað að vera til þess að kenna og fara svo að gera útsetningar sem þú mm-hmm. gerir dálti ekki og svo að fara að spila og svo allt þetta, hvernig er það að vera svona multi hérna um, og á al- hljóðfærni sem þú spilar líka og allt þetta Já, þetta er, getur verið gaman en já. þetta mætti líka alveg flokka bara sem hemlulausi <laughs> okay. það ekki sín mörg sko já, já. Uh, en mér finnst þetta allt uh, svona, þú veist, þetta, þetta skarast alltaf á einhverju stöðum sko já útsetningarnar, ég tek, þú veist, uh, ég tek reynsluna sem hljóðfæraleikari alltaf með mér inn í útsetninguna. Já, já. Og ég reyni alltaf að skrifa, um, sem sagt, bara alveg sama, sko, hvort maður er að skrifa, hérna, uh, ne- nemenda útsetningar eða, hérna, fyrir áhugamanna, sveitir eða, já. sem sagt, hérna, aftunu. Ég reyni alltaf að, hérna, láta um, skrifin henda hljóðfæraninu, sko. Já, já. Og, hérna, og það kemur náttúrulega bara með mér kemur frá sko hljóðfæraleikara ja, lífinu ja. og hérna hér já, já, þetta er alveg stundum hérna, svona, ég er svo að skipta mikið stöðva ja. og svo er svona misgott samband ja. þá er það sko sjálfur manni þegar maður er að svona tjúna sig ja, ja. inn sko um, já, það, þetta getur verið hérna, náttúrulega skemmtilegt þú veist, þegar maður fer kannski af um, hérna, hverjur er trammu batukata æfingu yfir á barrokk hérna já, sveitar æfingu sko e, þetta er bara geggja gaman já, akkurat, akkurat. hérna um, já ég trúi því <laughs> <laughs> já en, en hvað hérna þú veist, hvað eru þín svona helstu verkefni í dag myndur segja Þú veist, hvað ertu svona að spila mest í, kannski svona undaferð? Mynd að segja, mest var ég kannski uh, að spila með sérst, kvartett sem hérna, ég er hluti af já. sem heitir Los Bomboneros Einmitt, já, einmitt Sem er sem sagt köku gerða skreitingamanninir Ok uh, Og við erum sem sagt fjögur, það er hérna Daniel Helgason mm-hmm. og Alexandra Keld og Kristófer Rodríguez Einmitt og hérna það er einmitt svona um, svona latin kvartett já. sem stundum leikur fyrir salsa dansi einmitt uh, já, það, ég myndi segja að það verður svona mest aktiva bandið já, já það eru mjög skemmtileg ég séð ykkur allavega tvisar já, mjög takk fyrir það skemmtileg. er eitthvað svona sem þú vilt hérna koma fram koma fram fari bara tveggja metra reglan já, já, já. Við höldum í hana Bara takk fyrir að bjóða mér Já, bara takk fyrir að koma, þetta var virkilega gaman Og hérna, gaman að fá þig og gaman að spila Gaman að spila Já